யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆட்டு தொழுவத்துக்குள் வாசல் வழியாய் பிரவேசியாமல் வேறு வழியாய் ஏறுகிறவன் கள்ளனும் கொள்ளைக்காரனுமாய் இருக்கிறான் வாசல் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவனோ ஆடுகளின் மெய்ப்பனாய் இருக்கிறான் வாசலை காக்கிறவன் அவனுக்கு திறக்கிறான் ஆடுகளும் அவன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு அவைகளை வெளியே நடத்தி கொண்டு போகிறான் அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை வெளியே விட்ட பின்பு அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறான் ஆடுகள் அவன் சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறபடியினால் அவனுக்கு பின் செல்லுகிறது அந்நியருடைய சத்தத்தை அறியாதபடியினால் அவைகள் அந்நியனுக்கு பின் செல்லாமல் அவனை விட்டோடிப்போம் என்றார் இந்த ஓமையை ஏசு அவர்களுடனே சொன்னார் அவர்களோ அவர் சொன்னவைகளின் கருத்தை அறியவில்லை ஆதலால் ஏசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி நானே ஆடுகளுக்கு வாசல் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எனக்கு முன்னே வந்தவர்கள் எல்லாரும் கல்லரும் கொள்ளைக்காரருமாய் இருக்கிறார்கள் ஆடுகள் அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை நானே வாசல் என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அவன் உள்ளும் புறம்பும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான் திருடன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவும் வருகிறானே என்றி வேறொன்றுக்கும் வரான் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன் நானே நல்ல மேய்ப்பன் நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் மேய்ப்பனாயிராதவனும் ஆடுகள் தனக்கு சொந்தமல்லாதவனுமான கூலியால் ஓனாய் வருகிறதை கண்டு ஆடுகளை விட்டு ஓடி போகிறான் அப்பொழுது ஓனாய் ஆடுகளை பீறி அவைகளை சிதறடிக்கும் கூலியால் கூலிக்காக வேலை செய்கிறவனாகையால் ஓடிப்போகிறான் ஆடுகளுக்காக அவன் கவலைப்படான் நானே நல்ல மெய்ப்பன் பிதா என்னை அறிந்திருக்கிறது போலவும் நான் பிதாவை அறிந்திருக்கிறது போலவும் நான் என்னுடையவைகளை அறிந்தும் என்னுடையவைகளால் அறியப்பட்டும் இருக்கிறேன் ஆடுகளுக்காக என் ஜீவனையும் கொடுக்கிறேன் இந்த தொழுவத்தில் உள்ளவைகளல்லாமல் வேறே ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு அவைகளையும் நான் கொண்டு வர வேண்டும் அவைகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் அப்பொழுது ஒரே மந்தையும் ஒரே மேய்ப்பனுமாகும் நான் என் ஜீவனை மறுபடியும் அடைந்து கொள்ளும்படிக்கு அதை கொடுக்கிறபடியினால் பிதா என்னில் அன்பாயிருக்கிறார் ஒருவனும் அதை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் நானே அதை கொடுக்கிறேன் அதை கொடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு அதை மறுபடியும் எடுத்து கொள்ளவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு இந்த கட்டளையை என் பிதாவினிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்றார் இந்த வசனங்களின் நிமித்தம் யூதருக்குள்ளே மறுபடியும் பிரிவினை உண்டாயிற்று அவர்களில் அநேகர் இவன் பிசாசு பிடித்தவன் பைத்தியக்காரன் ஏன் இவனுக்கு செவி கொடுக்கிறீர்கள் என்றார்கள் வேறே சிலர் இவைகள் பிசாசு பிடித்தவனுடைய வசனங்கள் அல்லவே குருடருடைய கண்களை பிசாசு திறக்கக்கூடுமா என்றார்கள் பின்பு எருசலேமிலே தேவாலய பிரதிஷ்டை பண்டிகை வந்தது மாரி காலமுமாயிருந்தது ஏசு தேவாலயத்தில் சாலோமோனுடைய மண்டபத்திலே உலாவி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது யூதர்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு எதுவரைக்கும் எங்கள் ஆத்துமாவுக்கு சந்தேகம் உண்டாக்குகிறீர் நீர் கிறிஸ்துவானால் எங்களுக்கு தெளிவாய் சொல்லும் என்றார்கள் ஏசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக அதை உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லை என் பிதாவின் நாமத்தினாலே நான் செய்கிற கிரியைகளே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு சொன்னபடியே நீங்கள் என் மந்தையின் ஆடுகளாயிராதபடியினால் விசுவாசியாமல் இருக்கிறீர்கள் என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவைகள் எனக்கு பின் செல்லுகிறது நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டுப்போவதில்லை ஒருவனும் அவைகளை என் கையில் இருந்து பறித்து கொள்வதும் இல்லை அவைகளை எனக்கு தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராயிருக்கிறார் அவைகளை என் பிதாவின் கையில் இருந்து பறித்து கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்றார் அப்பொழுது யூதர்கள் மறுபடியும் அவர் மேல் கல்லெறியும்படி கல்லுகளை எடுத்து கொண்டார்கள் ஏசு அவர்களை நோக்கி நான் என் பிதாவினாலே அநேக நற்கிரியைகளை உங்களுக்கு காண்பித்தேன் அவைகளில் எந்த கிரியைகளின் நிமித்தம் என் மேல் கல்லெறிகிறீர்கள் என்றார் யூதர்கள் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக நற்கிரியையின் நிமித்தம் நாங்கள் உண்மையில் கல்லெறிகிறதில்லை நீ மனுஷனா இருக்க உன்னை தேவன் என்று சொல்லி இவ்விதமாக தேவதூசன சொல்லுகிறபடியினால் உண்மையில் கல்லெறிகிறோம் என்றார்கள்
ஏசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்திரமாக தேவர்களா இருக்கிறீர்கள் என்று நான் சொன்னேன் என்பதாய் உங்கள் வேதத்தில் எழுதியிருக்கவில்லையா தேவ வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களை தேவர்கள் என்று அவர் சொல்லியிருக்க வேத வாக்கியமும் தவறாததாயிருக்க பிதாவினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டும் உலகத்தில் அனுப்பப்பட்டும் இருக்கிற நான் என்னை தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னதினாலே தேவதூசன் சொன்னா என்று நீங்கள் சொல்லலாமா என் பிதாவின் கிரியைகளை நான் செய்யாதிருந்தால் நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்க வேண்டியதில்லை செய்தேனே ஆனால் நீங்கள் என்னை விசுவாசியாதிருந்தாலும் பிதா என்னிலும் நான் அவரிலும் இருக்கிறதை நீங்கள் அறிந்து விசுவாசிக்கும்படி அந்த கிரியைகளை விசுவாசியுங்கள் என்றார் இது நிமித்தம் அவர்கள் மறுபடியும் அவரை பிடிக்க தேடினார்கள் அவரோ அவர்கள் கைக்கு தப்பி யோர்தானுக்கு அக்கறையிலே முன்னே யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து கொண்டிருந்த இடத்துக்கு திரும்பி போய் அங்கே தங்கினார் அநேகர் அவரிடத்தில் வந்து யோவான் ஒரு அற்புதத்தையும் செய்யவில்லை ஆகிலும் இவரை குறித்து யோவான் சொன்னதெல்லாம் மெய்யா இருக்கிறது என்றார்கள் அவ்விடத்திலே அநேகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களானார்கள் ஆமேன்